。上次打击比赛难度比较低，这次换一个难一点的打冰哟。老样子，一百五十只四节冰哟。满节植物随便选，但只能抽一颗在铁轨上。首先有请上级杀鸡之王激光豆，想必他的实力能轻松拿下冰哟。嗯，怎么打不死、啊？小子呢？也打不死啊，还是设置成全一点的吧。打兵哟，正式开始。换成一点之后，激光豆明显厉害多了，他能否顺利过关呢？差一点点啊。第二个，苹果拍击炮。速度稍逊加速器，关于这些投手猪也是可以打中的，但还是攻速慢了点第三个终极番茄，上次打击表现不错，还没这次。豌豆射手用五颗能量豆，也就是说，每次大招只要能消灭两波兵友就行了。哎，这这五波僵尸怎么来这么慢？第五个魔术布，到现在卖一个光光的，看老大哥出场，僵尸打边哟，就像打僵尸机一样简单。打完收工。个火鸡投手，极右之战。不是啊，你这大招也太离谱了吧！还不如普通攻击强。第七个龙草家族，上次打击人说龙草也行，其实我都试过了。伤害是行，但是攻速太慢了。第八个天使星星国，没问题的啦，不管是给做是朋友都一样的啦。打完收工。星星果就不用试了，我也就差一点点儿，好吧。第九个猫尾草，手电筒大侠，不知道电兵用有没有用？是一样的，手电筒 Y Y D S， 第十个卷炮豌豆，五节卷炮，号称拥有该游戏最强烈的集火呼声输出能力。啊哦，最后死于光速太慢。第十一个闪电芦苇，差点忘了电击小子，要是你能过，以后就改名叫你电六小子。刮痧，太刮痧了。最后一个才是最牛的，想敌不行，老大出马，他甚至不用能量豆。本次打妖之王非他莫属，打完收工。
你的给我点个赞。